Hello, dear students. Today we are going to discuss about the first unit of computer system hardware. Okay, I am Vibin. Let's start. First unit, le, we can. <coughs> We want to discuss about the first question is working of personal computer. So personal computer and working on the unit Okay. So working of a personal computer means a computer work and steps on the first step is the work powering on the computer. For a personal computer work first we want to power on and switch on the computer. Okay, so our personal computer work here, the first chain step is switch on chain. So, first switch on chain, power on chain, then the power on chain is power on chain. The computer is power on chain. The power on chain is power on chain. 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 Power on chain we have a desktop computer connected to the plug in the AC. That is the DC. We have a computer to convert the computer. Now, the components of the computer are working in the DC. Now, AC to DC is converted to the power unit. That is SMPS. That is the switch mode. Now, the switch mode is the power supply. We have a switch mode to the power supply. AC to DC ऐड कन्वर्ट किया हम, AC to DC ऐड कन्वर्ट जेन द SMPS अंदर बराए ना पुरु डिवाइस आन। ओके, SMPS ना अत पुरे कनेक्ट पावर कनेक्टर अंदर तो हम कल लवर बढ़ी चीज़ आने, हमारे लवर बढ़ी चाने SMPS ना अत पुरे पावर कनेक्टर अंदर, पुरे वायर्स अंदर, पुरो वायर ना पुरो वोल्टेज लेवल अंदर, पर हमारे लवर ना तो SMPS ना अत पावर ग Power good signal and the power in the day. A low voltage level is ready and angle. Power good signal okay. I recum. Okay. Apo switch on chain some yet. A low SMPS character to work chain on angle. And a low voltage level is ready and angle. Power okay. A lingle power good in the power in the wire lay plus five voltage. Verum. As in the color of wire the color gray color. Okay, now grey color color, grey color is the wire 5 voltage on all and that is the SMBS correct right power to the power of the power of the power. Okay, now the correct right power is the next step is post and booting. Post. Post is the power of the power. After power on the computer, it performs post. Okay. Power on jadi kerja, komputer next jadi ini step post an. Post means power on self test. It is the process of testing all the basic components of a computer. Pokok komputer ni, semua basic components sum work jadi nundo, ini test jadi ni anu perayaan program an. Post, a process ni perayaan perayaan post. Okay. It is the process of testing all the basic components of a computer. Adalah post an orang. Komputer itself test it. Computer ni ada test itu, nama la la. Computer itself test its components if it is working properly or not. Okay. Semua semua computer ni ada semua components yang work je ini undang gel. Post pasai yang mana beraya. Successful light pasai yang mana beraya. Post pasai aga yang undang ni artam. If post pass successfully, a beep sound will produce. Or beep sound produce. So, nama la computer orang je mana beep sound gel kundang undang ni artam yang mana. अंदर मीनिंग है कि कंप्यूटर लगला एल्ला कंपोनेंट्स में वर्किंग कंडीशन लाने वर्किंग कंडीशन लालंगिल पोस्ट पास आ बिल्ला पोस्ट विल नॉट पास ओके अब पोस्ट कर जाए नेक्स्ट स्टेप पान बूटिंग अब बूटिंग इन वाले नंदर इन दाने व्हाट इस बूटिंग बूटिंग मींस वेरी इम्पोर्टेंट बूटिंग इस Dari master itu baca diri kita, orang computer science itu dia arti yang dia lebar ni dikira dahana. Booting is the process of loading operating system from secondary memory to primary memory. What is the meaning of this? Meaning is that booting jaya anu baca ni, 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലുള്ള ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയായ റാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൂട്ടിങ് എന്തിനാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ചെയ്താലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഏത് പ്രോഗ്രാമും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഓർ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഏത് പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ അതാണ് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ടിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രം സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ടു പ്രൈമറി മെമ്മറി ഒക്കെ ക്ലിയർ ഈ പറയുന്ന ബൂട്ടിംഗ് ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബയോസിലാണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതാണ് ബയോസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ഇത് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് ഉണ്ട് ആ നോട്ട് തുറന്നു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേജർ കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് എ പി സി കണക്ടറുകളും അതിൻ്റെ സർവീസുകളും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ടറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ കണക്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻ വാട്ട് ആർ ദ കണക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പി സി അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എസ് ടു പി എസ് ടു കണക്ടർ പി എസ് ടു കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പി എസ് ടു കണക്ടർ പി എസ് ടു കണക്ടർ യൂസ് ടു കണക്ട് മൗസ് കീബോർഡ് ഓക്കെ മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എസ് ടു കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് സിക്സ് പിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പി എസ് ടു കണക്ടറിന് സിക്സ് പിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് നോക്കുക രണ്ട് കണക്ടറെ പി എസ് ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഉണ്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ല രണ്ട് പി എസ് ടു കണക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് കീബോർഡ് കണക്ട് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രീൻ കളറും കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പി എസ് ടുവിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്താൽ പഠിക്കുക കേട്ടോ പി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പിൻ ആണ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗസും കീബോർഡും ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വി ജി എ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ അതാണ് വി ജി എ പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ത്രീ റോസ് ഫൈവ് 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 ഓക്കെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് റോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വി ജി എ പോർട്ടിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിജയ പോർട്ടിനകത്തുള്ള പിൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ വിജയ പോർട്ടിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ഉണ്ടാവും വിജയ പോർട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിജയ പോർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് മോണിറ്റർ പ്രൊജക്ടർ എക്സെട്ര ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ മോണിറ്ററും പ്രൊജക്ടറും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ജി എ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കാം വി ജി എ പോർട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വി ജി എ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു വി ജി എ പോർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ഓർ പ്രൊജക്ടർ ഇതാണ് വി ജി എ പോർട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ വി ജി എ പോർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ ഫിഗർ നോക്കുക കേട്ടോ നീ അടുത്ത പോർട്ട് പാരൽ പോർട്ട് പാരൽ പോർട്ട് നമുക്കറിയാം പാരൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിൻസ് ഉള്ള പോർട്ടാണ് പാരൽ പോർട്ട് അത് എന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എൽ പി ടി വൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയാം
അതിനും സെയിം നമ്പറാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ഉള്ള വേറൊരു പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് വി ജി എ പോർട്ടിനും ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ആണ് ഗെയിം പോർട്ടിനും ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ജി എ പോർട്ടിൽ മൂന്ന് റോ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ഗെയിം പോർട്ടിൽ രണ്ട് റോ മാത്രം എട്ട് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റോസ് മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ആയിട്ട് ഗെയിം പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഡിയോ കണക്ടർ നമുക്കറിയാം ഓഡിയോ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൗണ്ട് കേൾക്കാനും കൊടുക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഓഡിയോ ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓഡിയോ കണക്ടർ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുക എന്നാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ ഡിവൈസിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഓഡിയോ കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിയോ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി യു എസ് ബി യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു എസ് ബി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടർ യു എസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ യു എസ് ബിയിൽ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നമുക്ക് യു എസ് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം യു എസ് ബി യു എസ് ബിയിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു എസ് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യു എസ് ബിൻ്റെ കുറച്ച് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് യു എസ് ബിയിൽ പിന്നെ യു എസ് ബി വൺ ഉണ്ട് യു എസ് ബി വണ്ണിൻ്റെ സ്പീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യു എസ് ബി വൺ പിന്നെ യു എസ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അത് ട്വൽവ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം യു എസ് ബി വണ്ണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ആണ് യു എസ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ട്വൽവ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി പിന്നെ വന്നാണ് യു എസ് ബി ടു യു എസ് ബി ടുവിൽ ഫോർ എയ്റ്റി നാനൂറ്റി എൺപത് ഫോർ എയ്റ്റി മെഗാ ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എം ബി പി എസ് ഫോർ എയ്റ്റി എം ബി പി എസ് ആണ് യു എസ് ബി ടുവിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് മെഗാ ബൈറ്റ് വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി യു എസ് ബി ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എസ് ബി ത്രീ ആണ് യു എസ് ബി ത്രീ ഫൈവ് ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഫൈവ് ജി ബി വരെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് യു എസ് ബി ത്രീ ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ പിന്നെ ടെൻ ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ടെൻ ജി ബി വരെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യു എസ് ബി ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ അപ്പം യു എസ് ബി വൺ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും വേർഷൻസ് ആണ് യു എസ് ബിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ടെൻ ജി ബി വരെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് മദർ ബോർഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് മദർ ബോർഡ് ഓക്കെ മദർ ബോർഡ് ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ കമ്പോണൻസുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മദർ ബോർഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ടുഡേ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിൽറ്റിൻ കമ്പോണൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ മദർ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഒരു മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ കാലഘട്ടമല്ല പണ്ടൊക്കെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് അത്ര അധികം കമ്പോണൻസുകളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് ബിൽറ്റിൻ കമ്പോണൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ബിൽറ്റിൻ ആയിരിക്കും എല്ലാ കമ്പോണൻസും ബിൽറ്റിൻ ആയിരിക്കും സൗണ്ട് ബിൽറ്റിൻ ആണ് വീഡിയോ ബിൽറ്റിൻ ആണ് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബിൽറ്റിൻ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അ
ഫ്ലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിൽ വേണോ അങ്ങനെയുള്ള ലേ ഔട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെ വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മദർ ബോർഡിന് ഓരോ ലേ ഔട്ടാണ് ഓരോ കമ്പനിയും ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്നാണ് എന്ത് നമ്മൾ എഴുതി തന്നിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് മദർ ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വളരെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് നോക്കാം മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം മെമ്മറി ആൻഡ് മെമ്മറി സ്ലോട്ട് ഇപ്പോൾ മദർ ബോർഡിലുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് മെമ്മറി മെമ്മറി സ്ലോട്ട് മെമ്മറിയും മെമ്മറി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അതിനാണെന്ന് പറയാം മെമ്മറി സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മെമ്മറി മെമ്മറി സ്ലോട്ട് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക മദർ ബോർഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ സി പി യു ആൻഡ് സി പി യു സ്ലോട്ട് സി പി യു സി പി യു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും എവിടെയാണുള്ളത് മദർ ബോർഡിലാണ് അപ്പോൾ സി പി യു എന്താണെന്ന് എഴുതണം എല്ലാ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് സി പി യു സി പി യു സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് സി പി യു രണ്ട് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പിലും വരുന്നുണ്ട് സ്ലോട്ട് ടൈപ്പിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി പി യു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം സോക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരന്ന സി പി യു ആണ് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഈ സ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് സി പി യു ഉണ്ട് പ്രോസസ്സറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയുക സ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരുവിധം കോമൺലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും സോക്കറ്റ് ടൈപ്പാണ് സി പി യു ഓക്കെ സി പി യുവിൻ്റെ സ്ലോട്ട് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഒരു പരന്ന സാധാരണ ഐ സി പോലെയുള്ള ടൈപ്പാണ് സോക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് സി പി യു സോക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി യു സി പി യു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും എവിടെയാണുള്ളത് മദർ ബോർഡിനകത്താണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മദർ ബോർഡിനകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട്സ് കേട്ടോ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ കാർഡുകൾ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടർ കാർഡ്സ് ഡോട്ടർ ബോർഡ് എന്ന് പറയാം ഡോട്ടർ ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ടർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ടുകൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ ഉണ്ട് പി സി ഐ ഉണ്ട് എ ജി പി ഉണ്ട് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പി സി ഐ മീൻസ് പെരിഫറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ്റർകണക്ട് പെരിഫറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ്റർകണക്ട് എ ജി പി എ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ട് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ട് എ ജി പി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എ ജി പി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഐ എസ് ഐയിൽ ഡിസ്പ്ലേയും വെക്കാം സൗണ്ടും വെക്കാം എന്ത് കാർഡും വെക്കാം പി സി ഐയിലും അത് പോയി പി സി ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഐ എസ് ഐ ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഐ എസ് ഐ ഒക്കെ പഴയ ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രം പോലെ ഐ എസ് ഐ ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രം പോലെ പി സി ഐ ഉണ്ടാവും എ ജി പി ഉണ്ടാവും പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും എക്സ്പ്രസ് തന്നെ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് പി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക പി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക എ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക പി
അതിൻ്റെ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ബിൽറ്റിനായിട്ട് സീമോസ് ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാറ്ററി കൊടുത്താലാണ് ഈ ടൈമർ ഐ സീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്താലും പവർ എടുത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ് ടൈം അങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീമോസ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ടൈം മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഇവിടുന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറേ സീമോസ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ വേണം ആ പവർ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് സീമോസ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്താൽ ആ പവർ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് സീമോസ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പവർ കണക്ടർ നമുക്കറിയാം പവർ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ പവർ കൊടുക്കുന്ന കണക്ടറാണ് അപ്പോൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം ബി എസ് എന്ന് വരുന്ന എസ് എം ബി എസ് ആണ് പവർ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ടറാണ് പവർ കണക്ടർ ഓക്കെ പവർ കണക്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ ടി ഉണ്ട് എ ടി എക്സ് ഇപ്പോൾ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ കണക്ടേഴ്സ് എ ടി ആൻഡ് എ ടി എക്സ് എ ടി മീൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി എ ടി എക്സ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എ ടി എക്സ് പവർ ആണ് ഇപ്പോൾ കുറേ മുമ്പ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എ ടി എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ ടൈപ്പാണ് എ ടി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാൻ ബി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എ ടി ആൻഡ് എ ടി എക്സ് എ ടി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന പവർ പവർ കണക്ട് ട്വൽവ് പിൻസ് ആണ് എ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പിൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എ ടി എക്സ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി പിന്നുള്ള എ ടി എക്സ് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നുള്ള എ ടി എക്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് എ ടി ആണ് അപ്പോൾ പഴയ മദർ ബോർഡൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു വൈബ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ മദർ ബോർഡ് കാണിച്ച് ഇത് എ ടി ആണോ എ ടി എക്സ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ള പവർ കണക്ടർ നോക്കുക പവർ കണക്ടർ ട്വൽവ് പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് എ ടി ആണ് വേറെ നിങ്ങൾ നോക്കാറൊന്നുമില്ല ട്വൽവ് പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് എ ടി ആണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് പിൻ അല്ല ട്വൽവ് ഫോർ പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് എ ടി എക്സ് മദർ ബോർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എക്സ് പവർ കണക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കീബോർഡ് കണക്ടർ ഇതൊക്കെ മദർ ബോർഡിലുള്ള സാധനമാണ് കീബോർഡ് കണക്ടർ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ടൈപ്പ് ഡിൻ ഡിൻ ടൈപ്പ് റൗണ്ടിൽ ഡി ടൈപ്പ് ആണ് ഡിൻ ടൈപ്പ് കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിൻ ടൈപ്പ് കണക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ പി എസ് ടു കണക്ടർ ഉണ്ട് യു എസ് ബി ഒക്കെ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മൗസ് കണക്ടർ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പി എസ് ടു ഉപയോഗിക്കാം പണ്ടത്തെ സീരിയൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഫ്ലോപ്പി കണക്ടർ ഫ്ലോപ്പി കണക്ടർ എവിടെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പിന്നെയുള്ള കണക്ടറാണ് ഫ്ലോപ്പി കണക്ടർ അത് എവിടെയാണ് നമ്മളെ മത ബോർഡിലുള്ള വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോപ്പി കണക്ടർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണേൽ ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി കണക്ടർ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന സാധനം ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഡി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടറാണ് ഐ ഡി ഇ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ഡിയുടെ ഐ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ഡി ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫോർ സി ഡി ഫോർ ഡി ബി ഡി കണക്ട് ഡി ബി ഡി ഡ്രൈവ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം സി ഡി ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഡി ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഐ ഡി കണക്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ടർ എന്നും കൂടി പറയാം ഐ ഡിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ടർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പിന്നാണ് ഫ്ലോപ്പി കണക്ടർ ഫോർട്ടി പിൻസ് ആണ് ഐ ഡി കണക്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ടർ കേട്ടോ അടുത്ത സാറ്റ സാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ എ ടി എ ഇപ്പോൾ സാറ്റ കണക്ടർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളത് മത ബോർഡിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീപ് സ്വിച്ചസ് ഇപ്പൊ ജമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല സെറ്റിങ്സുകൾ മദർ ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഹ് കുറെ ഡിപ് സ്വിച്ചുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ല പഴയ മദർ ബോർഡിലൊക്കെയാണ് ഡിപ് സ്വിച്ചുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ് സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മദർ ബോർഡിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മോഡിൽ മദർ ബോർഡിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് പിന്നെ ഡിസേബിൾ ആക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ആക്കണമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മദർ ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ജമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഡുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ഏത് ഏത് മോഡിൽ മദർ ബോർഡിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഐ ഒ പോർട്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ പി സി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഈ പതിമൂന്ന് കമ്പോണൻസും എഴുതിയിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റുകളുണ്ട് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റുകളും എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പ്രോസസർ മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മെമ്മറി മെമ്മറി കുറേ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒരു മെമ്മറിയാണ് പിന്നെ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് റോം ഒരു മെമ്മറിയാണ് പെൻഡ്രൈവ് ഒരു മെമ്മറിയാണ് എല്ലാം മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊസസർ മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രൊസസർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്തുള്ള മെമ്മറിയാണ് പ്രൊസസർ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ പ്രോ മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മെമ്മറിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ബിറ്റ്സോ ബൈറ്റ്സോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവാറുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ള പ്രൊസസർ മെമ്മറി പ്രൊസസർ മെമ്മറി മീൻസ് ദ മെമ്മറി ഇൻസൈഡ് ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആർ ഇൻസൈഡ് ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മൈക്രോ പ്രൊസറിന് പുറത്തുള്ള മെമ്മറി പുറത്തുള്ള മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വേറൊരു മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം റാമ റോമിനെ പറയാം പ്രൈമറി മെമ്മറി നമ്മൾ പറയാം മെയിനായിട്ട് റാമിനെയാണ് അതായത് റാൻഡം ആക്സ് മെമ്മറി റാമാണ് മെമ്മറി എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാലും റാമാണ് കേട്ടോ വെറുതെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാമാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലേ രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ റാ വെറുതെ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പുറത്ത് മദർ ബോർഡിനൊക്കെ പുറത്തുള്ള മെമ്മറിയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി പെൻഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ കേസിൽ വരും മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ വരും ഓക്കെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പ്രൊസസർ മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മെമ്മറിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം മെമ്മറിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിക്ക് മെമ്മറിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെമ്മറി വാങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു മെമ്മറിക്ക് അതിന് കോസ്റ്റ് പറയാം അല്ലേ എത്ര വിലയുള്ള മെമ്മറിയാണ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താ പറയുക സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് എന്താ പറയുക എത്രത്തോളം പെർഫോമഡ് പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് മെമ്മറിക്ക് അതിനാണ് എന്താ പറയുക സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് The speed is depends on two factors. The speed is dependent on two factors. One is dependent on the access time and the cycle time. Okay, speed is dependent on two
ടു സക്സസീവ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ട് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ട് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു റീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത റീഡ് എടുക്കുന്നത് അതിനാണ് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തിന് പറയുന്നവരാണ് സൈക്കിൾ ടൈം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ഒരു മെമ്മറി എത്രത്തോളം ഹൗ ഫാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ് അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ സ്പീഡിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആക്സസ് ടൈം ആൻഡ് സൈക്കിൾ ടൈം ഓക്കെ ആക്സസ് ടൈം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സസ് ടൈം ഒരു രണ്ട് റീഡിങ്ങിന് ഇടയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്കിൾ ടൈം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് മോഡാണ് മെമ്മറി ഏത് രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ആക്സസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന ഹൗ ദ വേ ഓഫ് ആക്സസിങ് ഡാറ്റ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്സസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റയെ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റയെ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് പറയുന്നത് ആക്സസ് മോഡ് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് മെയിനായിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറി ഉണ്ട് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഉണ്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതേ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡാറ്റകളും റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അഞ്ചാമത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ സീരിയൽ മാനർ ഓക്കെ ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ എ സീരിയൽ മാനർ ഈസ് കോൾഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പഴയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിനകത്തുള്ള കാസറ്റ് കാസറ്റിൽ ഏഴാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആറ് പാട്ടും കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏഴാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ പാട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും മൂന്നാമത്തെ പാട്ടും അങ്ങനെ ആറ് പാട്ടും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വൺ ബൈ വണ്ണെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് കേട്ടോ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഈ രണ്ടാമത്തെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അപ്പം റാൻഡം ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ മെമ്മറി അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്നില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സി ഡി സി ഡിയിലെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ റിമോട്ടിൽ അഞ്ച് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കും റിമോട്ടിൽ നൂറ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നൂറാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കും അല്ലാതെ നൂറാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര സമയമാണോ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര സമയം തന്നെ നമ്മൾ നൂറാമത്തെ പാട്ട് കേൾക്കാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഏത് ഡാറ്റ എടുക്കാനും സെയിം ടൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് Okay. The same, almost same time is used to read any data. That is the random access memory. So it is selected directly. Data is selected and directly is selected. Okay. And now, the magnetic type of the magnetic type of the memory is random access. Okay. Flopy disk, CD, DVD, okay. Random access memory. Okay. ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം കേട്ടോ റാമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഡൈനാമിക് റാം എഫ് പി എം ഇ ഡി ഒ റാം എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ ടു ആർ ഡി റാം ഇത്രയും റാമുകളാണ് മെയിൻ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റാം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഓക്കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റാം എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഡൈനാമിക് റാം എന്ന്
സ്പേസിൻ്റെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗ്രോസ് ഡൈനാമിക് റാം അല്ലേ ഒരു ഡൈനാമിക് റാം ആണ് സിംഗ്രോസ് ഡൈനാമിക് റാം എന്താണ് സിംഗ്രോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ക്ലോക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാമിനകത്ത് സെയിം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോലെ സെയിം ക്ലോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗ്രോണസ് ഡൈനാമിക് റാം അതാണ് എസ് ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ നെയിം ആണ് എസ് ഡി റാം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിംഗ്രോണസ് ഡൈനാമിക് റാം ആണ് എസ് ഡി റാം പിന്നെ വന്നാണ് ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ മീൻസ് ഡബിൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ഡി റാമിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റാമാണ് ഡി ഡി ആർ ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡി റാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഓരോ ക്ലോക്കിലാണ് ഡാറ്റ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ ക്ലോക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് സിഗ്നലാണ് ക്ലോക്ക് ഓക്കെ ആ ക്ലോക്ക് ടൈമിലാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക റീഡിങ്ങോ റൈറ്റിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആട്ടെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഏതിൽ എസ് ഡി റാം വരെയുള്ളത് അതിനുശേഷം നടന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോകുന്ന എൻ്റെ ഉണ്ടാവും വരുന്ന എൻ്റെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റൈസിങ് അഡ്ജ് ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന റൈസിങ് അഡ്ജ് ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് വരുന്ന ഫോളിങ് അഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നന്ന നടന്ന റിസർച്ചിലൊക്കെ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോകുന്ന എൻ്റെ ഉണ്ടാവും വരുന്നുണ്ടാവും റൈസിങ് അഡ്ജും ഉണ്ടാവും ഫോളിങ് അഡ്ജും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈസിങ് അഡ്ജിൽ ഒരു റീഡിങ് നടത്താം ഫോളിങ് അഡ്ജിൽ ഒരു റീഡിങ് നടത്താം അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഡി ഡി ആർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് ആണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വന്നാൽ ഡി ഡി ആർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ഡി ആർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡി ഡി ആർ വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ വന്നപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ആർ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി ഡി ആർ വണ്ണിന് ശേഷം പിന്നെ ഡി ഡി ആർ ടു വന്നു ഡി ഡി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ നാല് ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഡി ഡി ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ സ്പീഡ് പിന്നെയും ഡബിൾ സ്പീഡ് ആയതാണ് ഡി ഡി ആർ ടു ഓക്കെ ഡി ഡി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിരട്ടി സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡി ഡി ആർ ടു ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് ശേഷം വന്നാണ് റാംബസ് അതിന് ശേഷം എന്നല്ല വേറൊരു ടൈപ്പാണ് റാംബസ് ഡൈനാമിക് റാം അതായത് റാംബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ റാമാണ് ആർ ഡി റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത കുറച്ച് കാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഡി ഡി ആർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ മാറി അപ്പോൾ ആർ ഡി റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാംബസ് ഡൈനാമിക് റാമാണ് ആർ ഡി റാംബസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത റാമാണ് ആർ ഡി റാം ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തല്ല ഈ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റാമിൽ പറയേണ്ട പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഇതും കൂടി എഴുതാം അതിന് സ്റ്റാറ്റിക്കിനെയും ഡൈനാമിക്കിനെയും ഒന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചോ ആറോ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആൻഡ് ഡൈനാമിക് റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് റാമിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡൈനാമിക് റാം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഡൈനാമിക് റാമിൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് എന്താണ് വേറെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചാർജിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് റാം വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അതായത് പാക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് എന്താണ് വലിപ്പം കൂടുതലാണ
ഇനി സ്പീഡ് എതിനാണ് കൂടുതൽ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ സ്പീഡ് ഈസ് ഹൈ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഡയനാമിക് റാമിൽ സ്പീഡ് ഈസ് ലോ അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡാണ് ഡയനാമിക് റാം ഹൈ സ്പീഡാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഓക്കെ ഇവരുടെ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഡയനാമിക് റാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് സമയം കൂടും തോറും ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി വേണം ബട്ട് ഡിസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഡയനാമിക് റാമിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഴുത ഡയനാമിക് റാമിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ത് ഡയനാമിക് റാം യൂസേഴ്സ് എ റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി സ്റ്റാറ്റിക് റാം ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് റാം സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി ഡയനാമിക് റാമിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടറി ഡയനാമിക് റാമിൽ വേണം സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൽ വേണ്ട അതും കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സസ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സസ് ഇപ്പം നോക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സറിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ കോർ പ്രോസസ്സർ സിംഗിൾ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ ഒന്ന് ഓൺലി വൺ കോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈം വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ കോർ പ്രോസസ്സർ എൻ്റെ കേസിൽ എഴുതേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഓൺലി വൺ കോർ ആൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ഓൺലി വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസർ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസർ മീൻസ് ഇറ്റ് കാ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കോർസ് ഡ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നടത്താം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കോർസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് കോറുള്ള കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രോസറും കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു പ്രോസറിനകത്ത് ഒരു പ്രോസറും കൂടി അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് കോറായി ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കോറിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് കോറായി അപ്പൊ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കോർ ടു കോർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസറിൽ ടു കോർസ് ഉണ്ടാവും ടു കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ അടുത്ത കോഡ് കോർ കോഡ് കോർ പ്രോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർസ് അപ്പോൾ ഫോർ കോർസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നേരത്ത് കോഡ് കോർ പ്രോസറിൽ ഫോർ കോർസ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നാല് കോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ നാല് കോറിന് ഒരുമിച്ച് നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം അപ് ടു ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരെ ഒരു സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആണ് കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് പ്രോസർ ആണ് എന്ത് കോഡ് കോർ പ്രോസർ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം നല്ല മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒക്കെ ഹയസ്റ്റ് ഹൈ എൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഡ് കോർ പ്രോസർ ആണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോഡ് കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഫോർമുലായിട്ട് ഇത് എഴുതുക എസ് എ ടൈപ്പാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി എസ് എ ടൈപ്പാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ മോഡേൺ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻ്റർ മോഡേൺ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം സോറി മോഡേൺ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം മോഡേൺ പ്രോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് മൈക്രോ പ്രോസർ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഇൻ്റലും എ എം ഡിയും ഓക്കെ ഇൻ്റലാണ് ഏറ്റവും അതിൽ നയൻറ്റി
അതിനകത്തുള്ളൊരു വേർഷനാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഡ്യുവൽ കോർ ഉണ്ട് ഇൻഡൽ പെൻഡിയം ഡ്യുവൽ കോർ അല്ല ഇൻഡൽ പെൻഡിയം ഡ്യുവൽ കോർ എന്നാൽ ഡ്യുവൽ കോർ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കോർ ഉണ്ട് ഇൻഡൽ പെൻഡിയം ഡ്യുവൽ കോറിനകത്ത് രണ്ട് കോർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് മറി ഫോർ ഈച്ച് ഓരോ കോറിനും ഓരോ ക്യാഷ് മറി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇൻഡൽ പെൻഡിയം ഇപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വെറുതെ ഒക്കെ ഇട്ട് പോയാൽ പോരാ നിങ്ങൾ യു ആർ യു യു വാണ്ട് ബി വെരി മച്ച് അലേർട്ട് വൈൽ ഹിയറിംഗ് ദീസ് വീഡിയോ ഓക്കെ വളരെ അലേർട്ടായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചേ ഈ എക്സാം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ റിവിഷനാണ് ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാൻ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് കറക്ഷൻസ് നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തണം ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇൻഡൽ പെൻഡിയും ഡ്യൂൽ കോർ ആണ് ടു കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടു കോഴ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് ഓരോ ക്യാ ഓരോ കോറിനും ഓരോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറി അല്ല ഓരോ കോറിനും ഓരോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റലിജൻ പെൻഡിയൻ ഡ്യൂൽ കോർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി പതിനാല് കൊല്ലമായി പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി പിന്നെയുള്ളതാണ് ഇൻഡൽ കോർ ടു ഡ്യൂൽ കോർ അല്ല കോർ ടു ഇൻഡൽ കോർ ടു എന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാൻഡ് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്താണ് ഈ കോർ ടുവിനകത്ത് തന്നെ സിംഗിൾ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് ഡ്യൂൽ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് കോർ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഒരു ഒരു വേർഷനാണ് വേറൊരു ബ്രാൻഡിൽ ഇറക്കിയ പ്രോസർ ആണ് കോർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോർ ടുവിനകത്ത് തന്നെ സിംഗിൾ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് ഡ്യൂൽ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് കോർ കോർ പ്രോസർ ഉണ്ട് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആറ്റം ഇൻഡൽ ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ എന്താ അറ്റോമിക് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പർപ്പസ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസർ ആണ് ആറ്റം പ്രോസസ് അപ്പോൾ പൈസ കുറച്ചിട്ട് ഇൻഡൽ ഇറക്കിയതാണ് ചീപ്പായിട്ട് ഇൻഡൽ ഇറക്കിയ ഒരു പ്രോസർ ആണ് ആറ്റം പ്രോസർ പക്ഷേ അതിനകത്ത് പവർ അതിൻ്റെ എന്തും കുറവാണ് അതിൻ്റെ പവർഫുൾ അല്ല അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസർ അല്ല ആറ്റം പ്രോസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇറക്കിയതാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പർപ്പസ് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടാബ്ലെറ്റ് പി സിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇറക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇറക്കിയ മൈക്രോ പ്രോസറാണ് ആറ്റം പ്രോസസ് മെയിൻലി യൂസ് ഇതാ ഉണ്ടോ വായിച്ചു മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എക്സെട്രാ നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോ പവർ ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് പൈസ കുറച്ച് ഇറക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ലോ പവർ ലോ കോസ്റ്റ് പവർഫുൾ അത്രത്തോളം പവർഫുൾ അല്ല ആറ്റം പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോറായി സീരീസ് കോറായി ത്രീ കോറായി ഫൈവ് നോക്കാം കോറായി ത്രീ ഉണ്ട് അത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ത്രീ ഹാസ് കോറായി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കോർ ഇല്ല കേട്ടോ കോറായി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോർസ് ഉള്ള പ്രോസർ ആണ് ഓക്കെ കോറായി ത്രീ ഇതിൽ കോർ ഐ ഫൈവ് ഉണ്ട് കോർ ഐ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഐ ഫൈവിനും ഐ സെവനും കോർ കോർസ് ആണുള്ളത് നാല് കോർ ഉള്ള പ്രോസർ ആണ് കോർ ഐ ഫൈവും കോർ ഐ സെവൻ അപ്പം എന്താണ് നാല് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാല് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം മോർ ഫാസ്റ്റർ ക്ലിയർ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഐ ഫൈവിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വർഷം വരുമ്പോഴാണല്ലോ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റർ ആവുക സാറിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോർ ഐ സെവൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഐ ഫൈവ് ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി സി പി യുവിൻ്റെ മെമ്മറിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
ALU. Pine special purpose registration. Ep ALU da left lom right lom ite special pur general purpose registration um, special purpose registration ita. Okay. Adi raja ni kengke dili tanah pergi kian lah relation between CPU and memory ni adi tu baca ni cahsa. Ini orang ni ni function ni dana. MAR and MDR and control unit. Memory is a control unit. MAR and MDR are control unit. Memory is a direct control unit. Memory is a primary memory. RAM. RAM is a direct control unit. MAR and MDR are control unit. Okay. What do you think? MAR and MDR are control unit. MAR is used to store address register. MAR is a memory address register. Okay. अतः तो मेमोरी डाटा रजिस्टर आन है। अपने मेमोरी अंदर उन्हें टा मेमोरी लोकेशन ले एड्रेस स्टोरी आमे डे रहना मेमोरी आर। एमडीआर अंदर उन्हें टा मेमोरी ले के पोगन दो अलग मेमोरी जिन्न इड कुन दो आया रीड ये न दो राइट ये न दो आया डाटा स्टोरी आना ना मलंद बुझे क्या एम MMR ubik, apa dia? Address story an, address register an, tu orang memory dia address story an, mana ubik itu register an MMR. Ini orang address read je, ini tu orang write je, ini tu orang ayat je, ini tu orang ayat dalam story an, anda ubik ya MMR story, ubik ya. Okay. MMR is used to store the address of memory location where reading or writing is going to take place. Reading or writing or jaya ambo ono salah satu ni address story an, nama kita M M R ubi kya, M D R antara ubi kya, data story an, memory lek, nama kita write jaya ambo ono data story an, alanggil memory lek ni read jadi tu gitu ni data story an, ini dua orang orang kan, ini ubi kya M D R ubi kya, control ini antara read jaya ambo write jaya, ini operasi mana jaya antara beri an antara ubi kya, control unit ubi kya, control ia mandi, read jaya ambo write jaya, memory lek antara orang orang jaya ambo terlalu reading writing, aduh anda Reading atau writing atau apa-apa yang anda perlu lakukan untuk membuatnya control untuk membuatnya. Ia mungkin akan terkait dengan memori yang direct connection. Clear? Adakah anda mengerti? Okey. 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 Pilih mana boleh baca tu. Ini tu mail cerdik. Ceria salah satu ni tu model lah sekarang. Aduh, ceria salah satu ni janda ceria memory. Ceria memory ni tu ceria memory ada register ana. Per register memory, ane dah ada cache memory, ane dah ada main memory, ane dah ada magnetic disk, ane dah ada magnetic tape. Okay. Per register memory ni orang janda micro processor memory ya. Register memory ni cache memory ni dahane processor memory ya. Processor memory ni orang janda micro processor dah terlalu memory lah ni. Okay, mai. Micro processor ni agak terlalu memory ane register um cache. Aduh, anda register ni cache ni yang kita dah mungkin dua hari am processor memory ni memory. Register itu um size itu orang ane, but ini dah ni perhatikan dah itu um faster. Fastest memory and smallest memory is register. Ane ni dah ada register ni agam speed orang ni memory ane, ane agam size itu orang ni memory ane cache memory. Register ni size itu byte sila berulu, cache memory ni size kilobyte sila berulu. Pak cash memory korcuk kuli size itu kuar dalan, pas yang dana speed kuar bana. Ia dina beresc, register na beresc. Okay, pak cash memory. Pini beri dana primary memory. Primary memory, alangkah main memory itu beri. Primary memory RAM, tak? Pak primary memory itu beri ina tu size korcuk kuli kuar dalan megabyte, gigabyte beri beri. Pak kaj gigabyte, megabyte itu korcuk mumbai beri. Pak MB alangkah GB range dalan main memory itu size. Speed korcuk kuli kuar bana. Cash memory ni kalah speed kuar bana. Pine lalu ada magnetic disk. Magnetic disk itu orang yang nama hard disk. Aduh, gigabyte lakukan. Ini terabyte lakukan. Ia terabyte lakukan. Ini adalah magnetic disk. Hard disk, CD, DVD. Hard disk adalah magnetic disk. Ia adalah magnetic tape. Atom belia. Atom kuda data storya macam itu magnetic tape. Ia adalah. Karena karangi karangi karangi. Berada memori. Ia adalah. Magnetic tape adalah atom kuda data storya macam itu memori. Pasalnya atom slow. Karangi karangi agit lulu. Jangan kita data agit orang yang kita pernah jual. Nale data yang ready itu kerja, okay, clear. Ini functions of BIOS. Arta clear, arta kerjaan functions of BIOS. BIOS nalaran basic input output system, okay. Jangan kelakar dengan dalol eh. Functions of BIOS, okay. Functions of BIOS nalaran basic input output system. BIOS rendah ke storya, unn, pos in la program. 
എൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബയോസിലാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൂട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബൂട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താ ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒരു ഐ സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ പോയാലേ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബയോസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്നാൽ എല്ലാ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറും അല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബയോസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ സിമോ സെറ്റപ്പ് ഡേറ്റ് ടൈം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സീമോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബയോസിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഈ ഈ വേർഡ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ടോപ്പിക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബയോസിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫുഡ് സ്റ്റാപ്പിലോട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സീമോ സെറ്റപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബയോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി പാക്കേജസ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെമ്മറി പാക്കേജസ് മെമ്മറി പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പാക്കേജാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ഇതാണ് സാധാരണ ഐ സി ഇതിനാണ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഐ സിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കാലുകളിലുള്ള ഐ സിക്കാണ് പിൻസ് ഉള്ള ഐ സിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഡിപ്പ് അതായത് പഴയ ടൈപ്പ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഐ സി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഐ സി ഐ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താ ഡ്യൂൽ ഇൻ ലൈൻ പാക്കേജാണ് പിൻസ് ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ് ഒരു ഐ സിക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും പിന്നുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്ക് ഭാഗത്തും പിന്നുള്ള ഐ സി സാറിന് ഐ സി ആണ് എന്ത് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഐ സി ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു പണ്ടത്തെ മെമ്മറി പണ്ടത്തെ റാമ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വേറെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതല്ല പണ്ട് മദർ ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഡിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സിമ്മ് സിം ടൈപ്പ് മെമ്മറി സിംഗിൾ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ആണ് സിമ്മ് അപ്പോൾ സിമ്മിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിം ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ രണ്ടോന്ന് സിംഗിൾ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് എ ടി മദർ ബോർഡ് പഴയ ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ല കേട്ടോ സിമ്മ് തന്നെ മുപ്പത് പിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി ടു പിന്നുള്ള കേട്ടോ ടു ടൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി പിൻസ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു പിൻസ് സിം അവൈലബിൾ ആണ് സിമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിം അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിം മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പഴയ ടൈപ്പാണ് ഈ സിമ്മെന്ന് പറയുന്നത് എ ടി മദർ ബോർഡിനകത്ത് പിന്നെയുള്ളത് ഡിമ്മ് ഡ്യൂൽ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിമ്മാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഡിമ്മ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിമ്മ് ഈസ് ഡ്യൂൽ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ ഇതിന് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിൻസ് ആണുള്ളത് എസ് ഡി റാം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പിൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ഡി ആർ റാമൊക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിമ്മ് തന്നെയാണ് സി എസ് ഡി റാമും ഡിമ്മിലാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ആറും ഡി ഡി ആർ ടു ഒക്കെ വന്നത് ഡിമ്മ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെമ്മറി പാക്കേജ് ഈസ് ഡിം ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെമ്മറി പാക്കേജ് ആണ് എന്ത് ഡിമ്മാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിമ്മ് തന്നെ അപ്പോൾ ഡ്യൂൽ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വേരിയ
suppose there is a network with five computers suppose we want to boot our computer with some other computer where the computer we use under the computer boot the other angle we have option rom and the other one will come to the memory card network card now the network card option rom is child the network card option rom is change and we can the other one computer in a view which under the computer boot the other पागल तो नेगम स्पेशल पर्पस ओके चाहिए मंडी भी एक ना संभव दिन पर ऐना पैरा ना ऑप्शन रोम ना लगा था पर एक एग्जाम्पल आने दे नेटवर्क कार्ड ऑप्शन रोम एक्सटेंड द सिस्टम बायोस बाय नेटवर्क बूटिंग कैपेबिलिटी नेटवर्क बूटिंग कैपेबिलिटी तो हमको कोड करना मेंगल हमके हमारे कंप्यूटर ने नेटवर्क � Mile ஒரு ஹாடுவேர்னே கரக்டாயிட்டு வர்க்கிஜையிக்கின்ன சோப்டிவர்னு பரையன பேரானு device driver device driver is a small software to enable hardware device to work properly ஒரு soundguard வர்க்கியனம் இங்கில் soundguard வாங்கி வெச்சால் போரா soundguard கூட ஒரு CD available ஆயிரிக்கும் அதின் driverும் கூடி install ஏதால் மாத்ரமே soundguard வர்க்கியுள்ளும் எது device ஆயலும் எது device வர்க்கியனம் இங்கிலும் ஒரு device driver இல்லாதே ஒரு device ஒரு device வர்க்கியில்லா ஒரு device ஒரு hardware device வர்க்கியில்லான் அவைசமாய் software நின் வரையன பேரானு software driver அல்லங்கள் device driver example sound driver, display driver printer driver எந்தும் பரியாம் driver install இதும் நம்மல சொய்க்கில்லும் ஒரு device நம்மல வாங்கி நம்மல computerல் கண்ட்டியதால் அந்த driver கூடி installயதாலே computer Mile யால் இன்ன டிவைஸ் ஆனும் யால் இன்ன இன்ன காரியங்களுக்க சியானானும் உக்கியுக்கின்னது அது இங்கன வீக்க இப்பிப் பிரச்சியதல் அது சவுண்டுடுக்குன்னும் இக்கி பிரச்சியதல் அது இன்ன சவுண்டுக்கிட்டும் அங்கனக்க என்னான் செய்ந்தது ஒரு hardware devices வர்க்கிசியைக்கியான் USB, Serial Port, Parallel Port, அங்கு நேல்ல கணக்டேர்சு நேம் மதப் போடுந்து கம்போனன்ச படிக்கியாம் ஒரு உம்போது பதி மோனுல கம்போனன்ச நேடுத்தும் நின்று Memory and Memory Slot, CPU and CPU Slot அங்கனே Jembers and Dip Switches வேறேன் Types of RAM RAM இந்த Type, Static RAM, Dynamic RAM, அங்கனே RD RAM வேறே வருந்து Memory Packages இப்போது நேம்மலும் வருந்து qualifying Kita nak lihat ini lebih efektif atau bagaimana kita online kelas kita. Okay, thank you.